ARIN रेपु जातीय मुर्चिरोग अवगाहन दिनोच्छों संदर्पंग गुर्रों जाश्वा विज्ञान केंदरों लो प्रजा आरोग्य वेदिक आध्धर्यों लो नूरो सेंटिस्ट असोसियेशन गुंटोर जिल्ला साकारन तोटी मुर्चिरोग अवगाहन कारिक्रमों एरपाट गुंटूर नगरों लो उन्नत वन्टी प्रक्षेप ता न्यूरो साइ न्यूरो सर्जन्स यू न्यूरो फिजिशियन्स यू बड़ा ये कार्यक्रम आने की हाज रही है प्रजल लो मुच्छ रोगम पटलों उन्नत वन्टी आपो हल तलगें चलाने की प्रयत्न जस्ता रू मुखेंगा मानन जूसी नट लाई थे मुच्छ रोगों में चुना पड़ो प्रजल लो चाला Itu antara itu nanti ni tarikan cerita ni ki Guntur Nagaran lawan orang orang pramuka Nuru Wei Jalan dulu gula repu ini karya kerja ni kehadir itu naru khabar ti prajalan dulu gula ini karya kerja ni kehadir ini pada sendai hal niurut je skol sendika kurtan. VCK Parti Rasul Service Sabi Sama Visum Budhwaram Arindal Petloni VCK Parti karya lain lo cerik ni ini karya kerja lo Parti naik lo talai lo terima ku palgu ni mat lederu. We are going to contest in all assembly and parliament constituencies on behalf of VCK with like-minded political parties. This is a resolution we have passed here. On behalf of VCK, we are going to file a review petition in the Supreme Court against the verdict of EWS quota. This judgment is totally injustice. It's against the concept of social justice, <coughs> which is provided by the Constitution of India. <coughs> the economical criteria is unfair to the concept of social justice. 
in the constituent assembly the leaders who have participated in that constituent assembly discussed deeply and elaborately about the economical criteria and dropped it so socially educationally backward classes these are the criteria for the social justice but rss and sangh parivar movements are opposing this social justice they need court of our forward communities so in the name of economical weaker sections they made a legislation in the name of economical weaker section they got reservation for forward communities actually they want to suppress the concept of social justice so we need to save the social justice which is providing reservation in education and employment for scheduled caste scheduled tribes obc and minorities జర్నలిస్ట్ లకు రక్షణ కల్పించి వారి హక్కులను కాపాడాలని జర్నలిస్ట్ యూనియన్ నాయకులు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు జాతీయ పత్రికా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని బుధవారం శ్రీనగర్ లోని మాతృశ్రీ విద్యాశ్రమంలో ఏపీయూడబ్ల్యూజే పండ్లు పంపిణీ చేసి మొక్కలు నాటింది ఇందులో భాగంగా యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షులు మీరా జిల్లా కార్యదర్శి శివ మాట్లాడారు ఐజేయూ సభ్యులు గిరి తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు జర్నలిస్ట్ మిత్రులందరికీ జాతీయ పత్రిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు భారత తొలి ప్రెస్ కమిషన్ సిఫార్సు మేరకు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాను స్థాపించడం జరిగింది అందులో భాగంగా నవంబర్ పదహారవ తేదీన జాతీయ పత్రికా దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవటం ఆనవాయితీగా వస్తుంది దేశవ్యాప్తంగా జర్నలిస్టులపై జరుగుతున్న దాడులను ఎప్పటికప్పుడు ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఖండిస్తూనే జర్నలిస్టుల పక్షాన అనేక హక్కుల కోసం పోరాడుతుంది ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా ప్రెస్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నప్పటికీ భారతదేశ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రస్థానం ఉంది అందులో ఐజు ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జర్నలిస్టులపై దాడులు జరిగినప్పుడు వాడికి మేము వారికి మేము ఉన్నామని భరోసా కల్పిస్తూ ఏకైక యూనియన్లు ఈ రెండుగా మేము గుర్తిస్తున్నాం అలాగే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఐక్యరాజ్య సమితి సైతం జర్నలిస్టులపైన దాడులు జరిగినప్పుడు వారికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండడం కోసం ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది ప్రకారం జర్నలిస్టులకు ఒక ప్రత్యేకమైన చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి వాటిని కాపాడాలని రాజకీయ నాయకులకు సైతం ఒక సందేశాన్ని ఒక చెప్తే ప్రస్తుతం ఉన్న నాయకులు దాన్ని దొంగలో తొక్కి జర్నలిస్టులపై దాడులు చేస్తున్నారు ఇది అమానుషమైన చర్య 
జాతీయ పత్రిక దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జర్నలిస్టుల హక్కుల సాధన కోసం జర్నలిస్టుల పట్ల సానుకూలంగా స్పందించాలని మనవి చేస్తున్నాం డబ్బులు జై కుటుంబ సభ్యులకి జాతీయ పత్రికా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు జాతీయ పత్రికా దినోత్సవం ఏదైతే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నవంబర్ పదహారవ తేదీన ఈ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ డే ఏర్పడిందో ఆ రోజు నుంచి ప్రపంచ దేశాల మొత్తానికి కూడా ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఉన్నప్పటికీ భారతదేశానికి ఉన్న ప్రెస్ కౌన్సిల్కి ప్రత్యేకమైన ఒక గుర్తింపు అయితే ఉంది ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడైనా సరే ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉన్న గుర్తింపు ఏంటంటే వారికే పూర్తి స్థాయిలో అధికారాలు ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఏ ప్రభుత్వ అధికారినైనా సరే ఏ ప్రభుత్వ శాఖనైనా సరే పూర్తి స్థాయిలో ప్రశ్నించే అధికారం మాత్రం ఇక్కడ భారతదేశంలో ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం గడి ఇచ్చిన దశాబ్దాల కాలంగా జర్నలిస్టులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి దేశవ్యాప్తంగా వీటికి ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్నిసార్లు హెచ్చరికలు జారీ చేసినా ఎన్నిసార్లు ప్రభుత్వానికి నోటీసులు ఇచ్చినా కానీ కనీసం జర్నలిస్టుల హక్కులను కాపాడటంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పూర్తి స్థాయిలో కూడా విఫలమయ్యా అనేది స్పష్టం కనిపిస్తూ ఉంది దానిలో భాగంగానే కేంద్ర కేంద్ర లో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జర్నలిస్టులపై జరుగుతున్న దాడులను నిరసిస్తూ కూడా ఇటీవల చెన్నైలో జరిగిన ఐజేయు పదవ ప్లీనరీలో కూడా జనవరిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంతో దేశవ్యాప్తంగా కూడా జర్నలిస్టులపై జరుగుతున్న దాడులకు సంబంధించి ఒక భారీ ప్రదర్శన చేయాలని చెప్పి కూడా జాతీయ కార్యవర్గం నిర్ణయించుకుంది దానిలో భాగంగానే జనవరి మొదటి వారంలో చలో విజయవాడకి ఏపీడబ్ల్యూజే కూడా పిలుపునిస్తూ ఉంది ఇప్పటికైనా సరే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జర్నలిస్టుల హక్కులను కాపాడటంతో పాటు జర్నలిస్టులకి రక్షణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉందని చెప్పి కూడా స్పష్టంగా డిమాండ్ చేస్తాను వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి సమాప్తం నమస్కారం